vous allez voir qu'à chaque reprise, il euh, invite la percussion sur son clavier de piano. Notamment, voilà une autre basse. Alors, ces trois notes, di, la, la, di, la, la, font partie de la pentatonique, font partie de la base de toutes les musiques du monde. La pentatonique, c'est simple, c'est une gamme à cinq notes, et elles sont placées sur le degré 1, 2, 3, 5, 6. Euh, si je les transpose sur les touches noires, la, la, si je joue que les touches noires, j'ai une gamme pentatonique. Ça, là, ce qui permet de faire un, des effets euh, à Disneyland et qui plaisent énormément à notre président. Et à mon neveu, hein, qui veut être président également, et qui m'a demandé quelle était la formation, je ne sais pas si je lui réponds. Mais... Alors, cette petite basse pentatonique, une demi-pentatonique. Hein. Ça pourrait être pygmé. Ah, je fais pas bien le pygmé en ce moment. Je... Mais ça va venir, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il fait à la main droite Un truc incroyable. Il fait comme s'il si était batteur et qu'il avait une cymbale, une ride qui tape le tempo. Il fait ça. C'est diabolique. Voilà, encore un vamp. Ce, ce, cette petite cellule rythmique va être la base euh, d'un morceau qui s'appelle The Wind Up. À la fin du morceau et également sur un autre plan harmonique, ces accords. Il est allé chercher, écouter et, et prendre euh, des suites comme ça d'accords un petit peu inhabituel dans le classique, dans le romantisme, qu'on trouve là, dans le médiéval. Probablement euh, un soir où il jouait du luth. Sauf que voilà, rythmiquement, ça donne ça. Bon. Là, on est sorti définitivement du XIVe siècle pour se plonger dans une deuxième partie du XXe siècle agitée. Rythmiquement, le morceau va chercher aussi des choses comme ça, bizarres. On est euh, à la fois dans un tempo un peu rock, euh, des pentatoniques un peu africaines, des accords mais Divo, ah, ça serait du Kijaret. Et ça serait de Wind Up.